कन्भार्ट एंड एमिटार इंटू ए भोलमिटार तो आज हमें शिखब क्या भाव एक एमिटार के एक भोलमिटारे कन्भार्ट करा जाए तो बेसिकाली आज हमें एक माइक्रो एमिटार के भोलमिटारे कन्भार्ट क्यों करते हैं देख तो यही हलो माइक्रो एमिटार जहाँ रेंज तुम्हारे देखते जिरो थ हंड्रेड माइक्रो एमपियार और ये जो एक भोलमिटारे कन्भार्ट करते हैं तो हमें तुम्हारा नीचू क्लस निश्चय जानवे जो एक माइक्रो एमिटारे संगे जदि एक उच्चमान रोद श्रेणी समबाय जुक्त करा पुरो सिसटेम तैरि जाए एक भोलमिटार एखने उच्चमान रोधर मान कि निर्भर करें जो भोलमिटार बनाते चाहिए से ही भोलमिटारे रेंज क्यों तरह तर डिपेंड कर ही उच्चमान रोद चूज करते हैं तो कि क्योंकुलेशन प्रयोजन एवं से कलकुलेशन करार्जन प्रैक्टिकल थिरि क्योंकि क्लियरलि बुझे नवा दरकार यही हलो हमारे सार्किट डायग्राम जैसे एक माइक्रो एमिटारे संगे एक उच्चमान रोद के श्रेणी समबाय जुक्त कर रेखे और मुहूर्ते माइक्रो एमिटार और ये उच्चमान रोद मिसे पुरो जिन ग एक भोलमिटार तो ए मन करी भोलमिटार बनाल तर रेज हलो जिरो टू फाइव मान जे जो भोलमिटार हमें बनाल से मैक्सिमाम फाइव भोल्टेज मेजार करते तो मुहूर्ते जो ये माइक्रो एमिटारे इंटर इंटरनल जो रेजिस्टेंस आर एम है और मैक्सिमाम जो कारेंट माइक्रो एमिटार क्यारि करते जो आई एम है ताव इक्ुअल टू हमें लिखते परि आई एम इंटू आर एम प्लस आर एस ओके तो एखान आर एस इक्ुअल टू हमें लिखते परि फाइ ब आई एम माइनस आर एम तो यही एक्सप्रेशन यूज करी कर एसर भैल्यू बेर मैं बेर नहीं परि जदि हमारा थे जो कि रेंजर भोलमिटार बनाते चाहिए तो सपोज धरल फाइ इक्ुअल टू वान मान जो भोलमिटार बनाते चाहिए तर रेंज हलो जिरो थे वन भोल्ट जो यही रकम एक भोलमिटार बनाते चाहिए आर एसर भैल्यू क्यी हमें ये एक्सप्रेशन यूज कर बेरते ही तुम्हारा देखते ही पाचो जो माइक्रो एमिटारे मैक्सिमाम जो कारेंट से मेजार करते रेंज तर भैल्यू हलो हंड्रेड माइक्रो एमपियार सो आई एम इक्ुअल टू एक्चुअल हंड्रेड माइक्रो एमपियार तो एखान एक्सप्रेशने जो बस दी फाइव इक्ल टू वन भोल्ट आई एम इक्ुअल टू हंड्रेड इंटू टेन टू दि पार माइनस सिक्स माइनस आर एम इक्ुअल टू टेन टू दि पावर फोर माइनस आर एम ओके जदि एक भोल्टर भोलमिटार एक भोल्टर भोलमिटार जो बनाते चाहिए आर एसर भैल्यू क्यों से ही भैल्यू हमें एक्सप्रेशन यूज कर बेर पर जो आर एमर भैल्यू आर एम आर एम मान हलो माइक्रो एमिटारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस से ही भैल्यू हमें जाना था तो एन बेर करब आर एम आर एम मीस इंटरनल रेजिस्टेंस अफ माइक्रो एमिटार तो आर एम क्यों क्योंकुलेट करा जाए आर एम क्योंकुलेट करा जो पे दो भाव फार्ष्ट जो सब सहज मेथड सेटाई बी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड य मेथडे क्योंकि माइक्रो एमिटार इंटरनल जो रेजिस्टेंस आर एम आपके क्योंकुलेट करते ही करते हैं तरह एक ही सार्किट जस्ट यही जैगाते एसटा के सरिए एक नन रेजिस्टेंस बक्स एखे एड करब तो भावे देखा जो भेरिएबल एक रेजिस्टेंस तो बक्स एड कर लिरीजे माइक्रो एमिटारे संगे ये भेरिएबल जो बैटारिटी आज बैटारी भोल्टेजा के चेन्ज कर सपोज हमें माइक्रो एमिटारे जे रिडिंग तो आशीते फिक्स कर लोल सपोज एट जिरो यही रकम एक रिडिंग से ही मुहूर्त देखा एवं से ही समय ये रेजिस्टेंस बक्सर रेजिस्टेंस आर इक्ुअल टू जिरो एरपर हमें कि करब ये रेजिस्टेंस बक्सर जो नबगुलो के तुले ए रेजिस्टेंस के एम एक भैल्यूते नहीं आसब जो भैल्यूर जो माइक्रो एमिटारे रिडिंग पजिशन के तर हाफ पजिशन चले जाए मैं ये मुहूर्ते जो रिडिंग देखा एट जिरो रेजिस्टेंस तुले ये फोर जिरो रिडिंग ये फिक्स करब तो एर धरल सपोज आर इक्ुअल टू हलो आर सामथिंग 
डिफ्लेक्शन मेथड तो ये जो बे कैक बार यहाजी करी तो प्रथम जेमन एखे रेखे हंड्रेडी मिली एम्पियर एरपर हमें सिक्सटी मिली एम्पियर तो फिफ्टी मिली एम्पियर फर्टी ए रकम पजिशने रेखे रेजिस्टेंस के चेन्ज कर कारेंटर हाफ पजिशने नहीं गए से ही आरमगुलो बेर कर बेर करी तुम प्रत्येक स्टेपे ही देखो मोटामोटी एक ही टाइपर रिडिंग पा मान नाइन थाउजेंडर काछाची एवं तरह एक एवारेज कर लेरेट आर एम क्यों पे जाब तो ये मेथड के बला है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आगे भूल कैक बार हमें मिली एम्पियार उच्चारण कर फिलल सरि माइक्रो एम्पियार हो यम क्यों आए एक मेथडे बेर करते सार्किटर यूज नहीं यूज कर ही बेर करब तो ये जो करते हैं माइक्रो एम मिटार एवं ये रेजिस्टेंस आर एस एर एक्रसर भोल्टेज ड्रप हम बेर करब तो एर एक्रस भोल्टेज ड्रप जदि है भि ती समान लिखते परि आई इंटू आर एम प्लस आर एस तो भि बी इक्ुअल टू आर एम प्लस आर एस यार जो आर एस ए भि बी एर एक ग्राफ बनई से देखते हैं यह रकम एक स्टेट लैंड ग्राफ हो जार एक्स एक्सिस बराबर हमें जो नहीं आर एस ए वाइक्सिस बराबर जो नहीं भि बी तो ये ग्राफ्टी तुम्हारा देखते ग्राफर यही पोर्शनटाई है हमारे एमर भैलू तो ये ग्राफ बनानों जो हमें कि करते हैं फार्ष्ट पॉइंट पॉइंट हमें एक डिजिटल माल्टिमिटार एड करते एक डिजिटल भोलमिटार एड कर आर एसर विभिन्न भैलू चेन्ज कर से ही आर एसर भैलू एवं से मुहूर्ते हमारे माइक्रो एमिटारे जो रिडिंग देवे से ही रिडिंग एक टेबिल तैरि करब से ही टेबिल के भर रिडिंग के आई दे डिवाइड कर जो भैलू पा से ही भैलू और आर एसर भैलुर एक ग्राफ बनाब से देखते हैं यह रकम से ही ग्राफ थे आर एम क्योंकुलेट करो तो ये आर एम क्योंकुलेट करी एम चले लैबे तो एखार प्रथम क्ज हो माइक्रो एमिटारे इंटरनल एजिस्टेंस बेरा तो सार्किट आगे ही रेखे एक बैटार संगे हमार माइक्रो एमिटार के एवं एक नन रेजिस्टेंस बक्स के सीरीज एड कर रेखे ये रेजिस्टेंस बक्सर मैक्सिमाम रेंज क वन दस हज़ार ओम पर्त आई सैड थे देखा जाता तो एख देखे नब कि इंटरनल रेजिस्टेंस बेर करब ये बैटार बैटारी अन करते हैं बैटार ये नब के रोटेट करी सार्किटर प्रवाह एट्टी माइक्रो एम्पियारे फिक्सड करब से खूब धीरे करते हैं ये आस्ते आस्ते ये हमें फिक्सड करब यी माइक्रो एम्पियारे ये समय क्यों एक्त एट माइक्रो एम्पियार रेडिंग देखा ये समय क्यों हमारे रेजिस्टेंस तो बक्सर रेजिस्टेंस है जिरो एरपर हमारे क्या है ये रेजिस्टेंस बक्सर रेजिस्टेंस के आस्ते आस्ते बाड़ी एखे प्रथम पाँच सौ तुरल तरपर दुशो तुरल तपर आबाद दुशो तुलल काटा क्यों आस्ते आस्ते चल्लिस दिखे ही एगोचे आर एक तुलल तो ए चल्लिस आसे तो आो कि रेजिस्टेंस हमें बाड़ाते हैं तो पंचाश तुलल से एकटू सर आोटी तुलल तो यार तो रिडिंग एस फोर जिरो मान आगे रिडिंग हाफ यही अवस्था हमारे रेजिस्टेंस बक्स टोटाल रेजिस्टेंस हमें देखते हजार सत्तर सूतराम भैलू हजार सत्तर ये क्षटी हमें और एक नब टा के आस्ते आस्ते रोटेट कर सिक्सटी माइक्रो एम्पियारे फिक्सड करब
এবং আগের মতোই এই রোধ বক্সের রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে আমি হাফ পজিশানে নিয়ে যাব তো হাজার তুলতেই আমার কিন্তু তিরিশের কাছাকাছি চলে গেছে একটু সরে আছে তো আমি যদি আরও সামান্য একটু রেজিস্ট্যান্স বাড়াই তাহলে দশ তুললাম এই মুহুর্তে আমার হাফ পজিশানে চলে সুতরাং ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স পেলাম হাজার দশ এইভাবে আমি মোট তিনবার আর এম এ রিডিং নিয়েছি এবং প্রথম ক্ষেত্রে এসছে হাজার সত্তর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এসছে হাজার দশ এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে এসছে হাজার দশ তো এর এভারেজ করলে আসছে হাজার চল্লিশ এই আর এম এর ভ্যালু ইউজ করে আমি আর এস বের করে নিয়েছি যেহেতু আমি ওয়ান ভোল্টের ভোলমিটার বানাতে চাইছি সুতরাং আর এস ইকুয়াল টু ফাইভ বাই আই এম মাইনাস আর এম এই এক্সপ্রেশানে বসিয়ে আমি আর এসের ভ্যালু পেয়েছি আট ওহম এরপর এই আর এসকে নিয়ে আমি মাইক্রো অ্যামিটারের সঙ্গে সিরিজে অ্যাড করে নিয়েছি এবং আর এস বলতে আমার আমার এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ রেজিস্ট্যান্স বক্স নন রেজিস্ট্যান্স বক্স এবং তার রেজিস্ট্যান্স এই মুহুর্তে আট তো এই রেজিস্ট্যান্স বক্স এবং অর্থাৎ আর এস এবং আমার মাইক্রো অ্যামিটার মিলে তৈরি হয়ে গেছে এক ভোল্টের একটি ভোল্টমিটার এই ভোল্টমিটারের রেঞ্জ কিন্তু জিরো থেকে ওয়ান ভোল্ট সুতরাং এখন তো আমরা যে স্কেল দেখতে পাচ্ছ জিরো থেকে হান্ড্রেড তো আমার মিটারের কাঁটা যদি দশের ঘরে থাকে তাহলে কিন্তু এখন আমাকে বুঝতে হবে সেটা পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট রিডিং দিচ্ছে এবং টোয়েন্টির জায়গা থাকলে আমাকে বুঝতে হবে পয়েন্ট টু অ্যান্ড সো অন এরপর একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটারকে আমার রূপান্তরিত ভোলমিটারের এক ক্রসে লাগাতে হবে টেস্ট করার জন্য যে ভোলমিটারটি ঠিকঠাক রিডিং দিচ্ছে কি না এরপর ব্যাটারিকে অন করে আমি সাপ্লাই ব্যাটারির ভোল্টেজ আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে থাকব তো এই মুহুর্তে আমার রূপান্তরিত ভোলমিটারের রিডিং আছে দশের ঘরে অর্থাৎ ভোল্টেজ রিডিং পয়েন্ট ওয়ান তো মাল্টিমিটারে দেখে নেওয়া যাক মাল্টিমিটারও রিডিং দিচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো সাপ্লাই ব্যাটারির ভোল্টেজ আরেকটু বাড়িয়ে আমি পয়েন্ট টু করলাম তো মাল্টিমিটার কি রিডিং দিচ্ছে এবার দেখে নেওয়া যাক মাল্টিমিটার দিচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান নাইন একই রকমভাবে আমি সাপ্লাই ভোল্টেজের ভোল্টেজ আরেকটু বাড়িয়ে দেখছি পয়েন্ট থ্রি করলাম মাল্টিমিটারও কিন্তু প্রায় একই রেজাল্ট দিচ্ছে সুতরাং বলা যায় যে আমার রূপান্তরিত ভোলমিটার ঠিকঠাক কাজ করছে এইভাবে আমাকে আরও বেশ কয়েকটা ডেটা নিয়ে নিতে হবে মিনিমাম দশটা বা আটটা ডেটা নিলেও হবে নিয়ে আমি একটি ক্যালিব্রেশান গ্রাফ তৈরি করব এখন ক্যালিব্রেশান গ্রাফ করার জন্য এক্সপেরিমেন্টালের যে রেজাল্ট আমি পেয়েছি সেই রিডিংগুলো নিয়ে একটি টেবিল বানিয়েছি এবং কনভার্টের ভোলমিটারের রিডিংকে আমি ভি এবং ডিজিটাল মাল্টিমিটারের যে রিডিং পেয়েছি সেটাকে ভি ভি দিয়ে প্রেজেন্ট করেছি এবং ফাইনালি বের করেছি ভি ড্যাশ মাইনাস ভি এই ভি ড্যাশ মাইনাস ভি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার যে রূপান্তরিত যে ভোলমিটার তার ত্রুটি বা এরর এখন ভি ড্যাশ মাইনাস ভি ভার্সেস ভি এর একটি গ্রাফ আমাকে বানাতে হবে এই গ্রাফকেই বলা হয় ক্যালিব্রেশান গ্রাফ গ্রাফটি দেখতে হয় এই রকম তো মনে রাখতে হবে এই গ্রাফ টির কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট শেপ নেই যে কোনো শেপের হতে পারে এবং এই গ্রাফ থেকে কিন্তু আমি আমি রূপান্তরিত ভোলমিটারের যে কোনো রিডিংয়ের জন্য তার যে এরর বা ত্রুটি আমি বের করে নিতে পারি এই গ্রাফ থেকে এবং সেই প্রাপ্ত রিডিংয়ের সঙ্গে যদি এররকে অ্যাড করি তাহলে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল রিডিং পেয়ে যাব তো এখানেই এই ক্যালিবেশন গ্রাফের ইম্পর্টেন্স তো এইভাবে আমরা একটি মাইক্রো অ্যামিটারকে আমরা একটি ভোলমিটারে কনভার্ট করতে পারি এবং ভোলমিটারের রেঞ্জ আমি এখানে যেমন নিয়েছিলাম পয়েন্ট এই সরি এক ভোল্ট এক ভোল্টের জায়গায় তোমরা চাইলে কেউ পাঁচ ভোল্ট অথবা দশ ভোল্টেরও তৈরি করে নিতে পারো 